എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മലയാള ചേലിൻ്റെ രണ്ടാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എഴുത്തച്ഛനെ പരിചയപ്പെട്ടു എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കേരളീയ സമൂഹത്തിലും സാഹിത്യത്തിലുമുള്ള എഴുത്തച്ഛൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കടക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റ് പടഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ നമ്മൾ കവിപരിചയം കുറേ കൂടി നടത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എഴുത്തച്ഛൻ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവാണ് അപ്പോൾ പിതാവിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടത് മക്കളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായത് ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം പഠിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ എഴുത്തച്ഛനെക്കുറിച്ച് കൂടി അടുത്ത് അറിയണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കവിപരിചയത്തെ കുറച്ചൊന്ന് വിശദാംശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരാർദ്ധം അങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം പറയുന്നത് മലപ്പുറത്തുള്ളതായ തിരൂര് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂര് തൃക്കണ്ടിയൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ജനനം എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് ഇന്ന് ആ പ്രദേശം തുഞ്ചൻ പറമ്പ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഇന്ന് തുഞ്ചൻ സ്മാരകം അതുപോലെ എഴുത്തിനിരുത്ത് മറ്റ് സാംസ്കാരിക മഹോത്സവങ്ങൾ അങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായിട്ട് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് ഇന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയ യാത്രയൊക്കെ അതിനുള്ള ഒരു അവസരമൊക്കെ ഒരുങ്ങി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ തുഞ്ച തുഞ്ചൻ പറമ്പിലേക്ക് ഒരു യാത്രയൊക്കെ പോവാം എഴുത്തച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യവും സാമീപ്യവും ആ ഗന്ധവും വരെ നമുക്ക് തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു അവസരം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ജനനവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വിശദാംശ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കേണ്ടതില്ല എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരാർദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാംസ്കാരികമായും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹികമായും ഒക്കെ തന്നെ വലിയ ജീർണത അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് കേരളം മുഴുവൻ കൊച്ചു കൊച്ചു നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം അവർ തമ്മിൽ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിൽ ആരാ ഹോമിക്കപ്പെടുന്നത് നാടിൻ്റെ യുവത്വമാണ് യുവാക്കളാണല്ലോ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ യുവാക്കൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകും നിരന്തര യുദ്ധം അതിന് വലിയ കാരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അതിൽ ഹോമിക്കപ്പെടാനായിട്ട് ഒരുപാട് യുവാക്കളുണ്ട് മാമാങ്കം പോലെയുള്ള ബലികർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കാണുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ യുവത്വത്തെ ആ യുവത്വം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിക്കും സമൂഹത്തിൻ്റെ ചൈതന്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചേതനയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മമാർ ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യ അച്ഛന് നഷ്ടപ്പെട്ട മക്കൾ അവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതം ഒരു നിലവിളി പോലെ ആയി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് ആ പത്രത്തിലൊരു അവസ്ഥയിൽ അവരെന്തിനെ ആശ്രയിക്കും അവരുടെ മനസ്സിന് ആശ്രയം എന്താണ് ഇവിടെയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കവിതകൾ ഭക്തി നിറഞ്ഞ കവിതകൾ ജീവിത തത്വചിന്തകളും പ്രായോഗിക വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നിറഞ്ഞതായ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കവിതകൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ജനതയെ അദ്ദേഹം എന്തു ചെയ്തു സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവും ഒക്കെയായ ജീർണതകളിൽ നിന്ന് തൻ്റെ കവിതയിലൂടെ മോചിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും ആയിട്ടുള്ള ജീർണതയിൽ നിന്ന് ആ ജനതയെ ഒരു കവിതയിലൂടെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു കവി എന്നുള്ള നിലയിൽ അതൊരു വലിയ കവിയെ ഇപ്പോഴും സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവനായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുക എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു കവി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ പിതാവ് തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അതൊരാശ്വാസത്തിൻ്റെ തീർത്ഥഗണമായി അതിനെ ആശ്വാസമായി വന്നു ചേർന്നു എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കവിത എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്ന് മാത്രമല്ല പലതരത്തിലും പല ദിൻ്റെയും പേരിലും അന്ന് വിഭജിച്ച് നിന്നിരുന്ന ആകെ ശിഥിലമായി കൊണ്ടിരുന്നതായ ആ കേരളീയ ജനതയെ മുഴുവൻ ഒരു ഒന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെല
എഴുത്തച്ഛൻ സരസ്വതിയുടെ കിളിയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ഈ കിളിയായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മുടെ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് എഴുത്തച്ഛന് തമിഴ് സാഹിത്യവുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പാരപ്പൈങ്കിളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ കിളിയെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്ന ഒരു രീതി അതായത് കിളിയോട് കവിത പാടാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും കിളി ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കിളി പാടുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ എഴുതുന്നതായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് കിളിപ്പാട്ട് അതിനനുസൃതമായ വൃത്തങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ കിളിപ്പാട്ട് വൃത്തങ്ങളെന്ന് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര മേഖലകളിലേക്ക് പഠനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വൃത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചിപ്പോൾ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും അതുവരെ നില ഇല്ലാതിരുന്നതായ ഒരു കാവ്യരീതി അല്ലെങ്കിൽ കിളിപ്പാട്ട് രീതി എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു പിന്നീട് ആ കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനം അധികം വളർന്നില്ലെങ്കിലും എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അധ്യാത്മരാമായ കിളിപ്പാട്ടും മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടും കൊണ്ട് തന്നെ ആ കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനം മലയാളത്തിൽ സമ്പന്നമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിളിപ്പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി ഒരു കാവ്യരീതിയെ മലയാളത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭാവന ഇതിനൊക്കെ പുറമെ എഴുത്തച്ഛൻ ഭാഷയുടെ പിതാവായി മാറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുത്തച്ഛൻ എത്രയോ മുമ്പ് മലയാളമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ എഴുത്തച്ഛൻ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ എഴുത്തച്ഛനാണ് പിതൃസ്ഥാനം നമ്മൾ കൊടുത്തത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ആ കർമ്മവിശേഷം അതത്രയും മഹത്തരമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം അതുവരെ നമ്മുടെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കൈവഴികളിലൂടെ ഒഴുകിയ ഒരു നദി പോലെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൈവഴിയിൽ നമ്മളന്ന് പറയും അന്ന് മലനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളമല്ല മലനാട്ട് തമിഴാണ് കാരണം തമിഴുമായിട്ട് അത്രമാത്രം ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു മലയാളം സംസാരിക്കുകയും അത് സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പാട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് തമിഴ് കലർന്ന മലയാളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട സാഹിത്യ കൃതികളെയൊക്കെ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ആളുകൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഭാഷയിലാണ് അന്ന് പാട്ട് സാഹിത്യം രചിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് അർത്ഥം എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും നമ്പൂതിരിമാർ ഇവിടെ വരികയും സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഇവിടെ സാമൂഹികമായും സാംസ്കാരികമായും സാമ്പത്തികമായൊക്കെ നമ്പൂതിരിമാർ ഇവിടെ ആധിപത്യം ഉണ്ടാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഷയ്ക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ആധിപത്യം ചെലുത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്കൃതവും നമ്മുടെ മലയാളവും കൂട്ടിക്കലർത്തിയ ഒരു കൃത്രിമ ഭാഷ ഇവിടെ രൂപപ്പെടുകയും പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ആ ഭാഷയ്ക്ക് ലീലാതിലകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം വരെ രൂപപ്പെടുകയും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഷയ്ക്ക് വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാഷ അത്രയും വളരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൃത്രിമ ഭാഷയ്ക്ക് രണ്ട് ഒരിക്കലും രണ്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഭാഷയാണ് മലയാളവും സംസ്കൃതവും ആ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത രണ്ട് ഭാഷകളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ മണിപ്രവാളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഷയുണ്ടായത് അതുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതത്തോടുള്ളതായ നമ്മുടെ ഒരു വിധേയത്താണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഭാഷ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ രണ്ട് കൈവഴികളിലൂടെ ഒന്ന് തമിഴും സംസ്കൃതവും കലർന്നതായ മണിപ്രവാളവും മറ്റൊന്ന് തമിഴ് മല സംസ്കൃതവും മലയാളവും കലർന്ന മണിപ്രവാളവും മറ്റൊന്ന് തമിഴും മലയാളവും കലർന്ന പാട്ട് സാഹിത്യവും അങ്ങനെ രണ്ട് കൈവഴികളിലൂടെ ഒഴുകുകയാണ് നമ്മുടെ മലയാള സാഹിത്യവും ഭാഷയൊക്കെ എന്താ മലയാളം എന്താ ഭാഷയുടെ ഒരു സത്ത എന്താ ഭാഷയുടെ ഒരു ശൈലി എന്താണതിൻ്റെ ഒരു തനിമ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് എഴുത്തച്ഛൻ തൻ്റെ ഈ രചനകൾ നടത്തുന്നത് ഇവിടെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ശാസ്ത്രക്രിയ എഴുത്തച്ഛൻ നടത്തി അതിവിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടറെ പോലെയാണ് ഈ ഭാഷാ വിദഗ്ധൻ ഈ ഭാഷാ ഡോക്ടർ അന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് പാട്ട് സാഹിത്യത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭാഷ സമ്പന്നമാവില്ല സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭാഷാപരമായൊരു അടിമത്തമായിട്ട് മാറും അവിടെയും ഭാഷയുടെ തനിമ നഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ വളരെ കൗശലപൂർവ്വം തന്ത്രപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ വൈദഗ്ധ്യപൂർവ്വം തന്നെ എഴുത്തച്ഛൻ ചിന്തിച്ചു സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും കൊള്ളാവുന്നവയെയും പാട്ട് സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് പാട്ടുഭാഷയിൽ നിന്ന് കൊള്ളാവുന്നവയെയും അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൻ്റെ തനിമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രൂപസൗന്ദര്യത്തെ ഒട്ടുചോരാത്ത തരത്തിൽ വളരെ വിദഗ്ധമായി പൂട്ടിയിണക്കി മലയാള തനിമയുള്ള മലയാള സത്തയുള്ള അതിൻ്റെ ശൈലി വിശേഷങ്ങൾ മുഴുവൻ അതുപോലെ
ജീവിത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നടത്താൻ സാധിച്ചു ഭാഷ ശരിക്കും ഒരു സരസ്വതി വിലാസം പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിൽ അത് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ എഴുത്തച്ഛനെ പോലെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ എഴുത്തച്ഛന് മുമ്പോ അതിന് ശേഷമോ ആർക്കും തന്നെ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കൃതികൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം തന്നെ വായിച്ചാൽ അറിയാം ഭാഷയുടെ ഒരു 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 വല്ലാത്ത മാസ്മരികത എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള ഈ പാഠഭാഗം തന്നെ വളരെ നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നും നമുക്കത് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തായാലും എന്തായിട്ട് മാറി അന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു മനുഷ്യ പത്മേശ്വ രവിസ്വരൂപം പ്രണവമി തുഞ്ചത്തെഴുമാരി പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവില്ലായ്മയുടെ ഇരുട്ടിൽ അന്ധകാരത്തിൽ കൂമ്പി നിന്നിരുന്ന താമരപ്പൂക്കളായിരുന്നു അന്നത്തെ മനുഷ്യ മനസ്സ് താമര വിരിയണമെങ്കിൽ ആര് വരണം സൂര്യൻ വരണ്ടേ സൂര്യൻ വരുന്നില്ല അറിവില്ലായ്മയുടെ അന്ധകാരമാണ് അതിലിങ്ങനെ വിരിയാതെ കൂമ്പി നിൽക്കുന്ന വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന നിലവിളിച്ച് നിൽക്കുന്ന ജനമനസ്സുകളാണ് സമുദായ മനസ്സുകളാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ആ കൂമ്പി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യ മനസ്സുകളാകുന്ന താമരയെ മുഴുവൻ വിരിയിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു എഴുത്തച്ഛന് സാധിച്ചു അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യ മനുഷ്യ പത്മേഷു എന്നാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യ പത്മേഷു മനുഷ്യ മനസ്സാകുന്നതായിട്ടുള്ള താമരകൾ ആ താമരകളുടെ മുന്നിൽ രവിസ്വരൂപമായിരുന്നു രവിസ്വരൂപം രവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ സൂര്യസ്വരൂപമായിരുന്നു സൂര്യ തേജസ്സായിരുന്നു ആ രഴുത്തച്ഛൻ ആ സൂര്യ വെളിച്ചത്തിൽ എന്തുണ്ടായി അന്നത്തെ ഇരുട്ടിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നതായ കേരളീയ മനസ്സുകളെ മുഴുവൻ വിരിയിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം നൽകി വിറി വിരിയിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യബോധം നൽകി ഉണർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കവിതയ്ക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കവിത എത്രത്തോളം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്നു രചിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സമൂഹം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കവി സമൂഹത്തിനായി തൻ്റെ കവിത്വത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എഴുത്തച്ഛൻ അതുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തച്ഛനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രണവമി നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നു തുഞ്ചത്തെഴും ആര്യപഥം അശ്രേഷ്ഠമായ ആ നാമത്തെ ഇതാ കേരളം പ്രണമിക്കുന്നു അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ കേരള പാടാവിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പ്രണമം നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രണമിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് അത് ആരെയാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ പിതാവായ എഴുത്തച്ഛനെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു മഹത്വം ഒരു പുണ്യൊക്കെ തന്നെയാണ് തർക്കമൊന്നുമില്ല കാര്യത്തിൽ കേട്ടോ മലയാളികളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് മലയാളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ആധുനിക ഭാഷയുടെ പിതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വഴിതെളിച്ചു തന്നതായിട്ടുള്ള ആ മാർഗദീപത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും എസ് എസ് എൽ സിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ എവിടേക്ക് കിടക്കേണ്ടത് മലയാള പഠനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ നല്ല ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കേണ്ട എന്തായാലും ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ അതിനൊരവസരം കൂടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം കവിയെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പാഠഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് അയോധ്യ കാട്ടത്തിലാണ് രാമാഭിഷേക വിഘ്നത്തിൻ്റെ സന്ദർഭമാണ് രാമാഭിഷേകത്തിന് വിഘ്നം സംഭവിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ദശരഥൻ്റെ മൂന്ന് ഭാര്യമാരിൽ മക്കൾ അതിലേറ്റവും മൂത്തവനായിട്ട് കൗസലയുടെ മകനായിട്ട് രാമൻ സുമിത്രയുടെ മകനുണ്ട് കൈകയുടെ മക്കളുണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ അല്ലേ സൗഖ്യത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് പക്ഷേ എത്ര സൗകര്യപൂർണമായാലും എവിടെയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ചില പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഒക്കെ വേർത്തിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടമായിട്ടാണ് രാമായണത്തിൽ രാമാഭിഷേക വിഘ്നം അതായത് അഭിഷേകമെല്ലാം തീരുമാനിച്ച് എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് തടസ്സം വരിക വിഘ്നം വരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൈകേയാണ് അതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് കാരണം കൈകേയ്ക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് കൗസല്യയുടെ മകൻ രാമൻ രാജാവായിട്ട് തനിക്ക് എന്ത് കാര്യം തൻ്റെ മകൻ കൈ ഭരതനുണ്ടല്ലോ ഭരതന് രാജാവാകാമല്ലോ ഇതൊക്കെ മന്ദര കൃത്യമായിട്ട് കൈകേയുടെ തൊഴിലായിട്ടുള്ള മന്ദര വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൈകേയെ ബോധിപ്പിക്കുന്നു കൈകേയ്ക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടുന്നു സ്വന്തം മകനെ സംബന്ധിച്ച ചില ചിന്തകളാണ് കൈകേയെ നയിച്ചത് പക്ഷെ അത് നടത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കൈകേയ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വളരെ ശക്തമായൊരു മാർഗം ഉപയോഗിച്ചു
സമചിത്തനായിട്ടുള്ള രാമൻ എന്താ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉത്കണ്ഠാകുലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആകെ തളർന്ന് ദേഷ്യം വന്ന് കോപം വന്ന് കഴുത്തൂറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും മറിച്ച് സമചിത്തയോട് കൂടിയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ നേരിടേണ്ടതെന്നും തൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഈ കർമ്മത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കി ശ്രീരാമൻ അച്ഛൻ്റെ ആവശ്യത്തെ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി അംഗീകരിക്കുക അങ്ങനെ രാമാഭിഷേക തന്നെ വിഘ്നം സംഭവിക്കുന്നു രാമൻ കാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാകുന്നു രാമൻ കൗസല്യയുടെ അരികെ ചെന്ന് തൻ്റെ അമ്മയുടെ അരികെ ചെന്നിട്ട് യാത്ര പറയാനായിട്ട് അന്തപുരത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ലക്ഷ്മണൻ ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ കാര്യമല്ല തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ലക്ഷ്മണന് രാമൻ തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പാതി മനസ്സിൻ്റെ പാതി ശരീരത്തിൻ്റെ പാതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സഹോദര ബന്ധത്തിൻ്റെ വളരെ ഉദാത്തമായ ഒരു ചിത്രമാണ് രാമലക്ഷ്മണന്മാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭരതശത്രുഘ്നന്മാരുടെയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറുപാതിക്കു വല്ലാതെ വിഷമം വന്നു ലക്ഷ്മണന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രാമൻ രാജാവാകുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നതാണ് സഹോദരനായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മണൻ ആ സ്വപ്നമാണ് ഇവിടെ വിഘ്നം സംഭവിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തൊക്കെ വികാരങ്ങളാണ് ലക്ഷ്മണൻ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ദേഷ്യം വരും കോപം വരും പിന്നെ താപം വരും അല്ലേ താപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കടം വരും നമുക്ക് ദേഷ്യം മാത്രമല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചല്ലോ എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള സങ്കടവും അപ്പോൾ കോപ താപത്തിനൊക്കെ അടിമപ്പെട്ട് ലക്ഷ്മണനാകെ അല്ലാതെ വിഷമിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു അനുജനെ എന്ത് ചെയ്യണം അനുജനെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ട് രാമന് കാട്ടിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം അനുജനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ശമപ്പെടുത്തുക ശമപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുക അല്ലേ നമുക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് പുറത്ത് തട്ടി ഏ കുഴപ്പമില്ലടാ അല്ലേ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകം വന്നിട്ട് ഏ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സ്പർശിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ വിഷമവും ആ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ വല്ലാതെ അങ്ങ് ചോർന്നു പോകും അതാണ് സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉപദേശമല്ല വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഒരുപാട് നിർത്തി ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്കുള്ള ഉപദേശം തരാനായിട്ട് ചിലരൊക്കെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഉപദേശം നമ്മുടെ മനസ്സിനെയോ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഒന്നും ഒരു തരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കില്ല പക്ഷെ സാന്ത്വനം അതല്ല അതൊരു വാക്കുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പർശം കൊണ്ട് നമുക്കത് കിട്ടുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു 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 നിർവൃതിയോട് കൂടിയ ഒരു 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 സമചിത്തത അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തത സ്വാഭാവികമായ നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചു വരവ് നമുക്കിതുകൊണ്ടൊക്കെ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് നടത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാന്ത്വനമാണ് ഇത്തരം സാന്ത്വനം എന്തിനാ അങ്ങനെ എന്തിനാ നമ്മളത് പഠിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാന്ത്വനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ഇല്ലാതായി പോയിട്ടുള്ളത് ലോകത്ത് ലോകത്ത് നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ മാനവികതയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവാതെ അതിൻ്റെ വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കാത്ത ഇടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മാനവികതയുടെ വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കാത്ത ഇടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നടക്കുന്നത് എന്താ ഈ ഒരു വിഷമമാണ് അപ്പം അവിടെയൊക്കെ എന്താ എൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അപ്പോൾ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ ഒരു നിറവ് അതിൻ്റെ ഒരു 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 പശ്ചാത്തലം അത് നമ്മുടെ മനുഷ്യജീവിതവുമായിട്ട് പരസ്പരം നമുക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കണ്ണികളാകാൻ അതായത് സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ കണ്ണികളായിട്ട് പരസ്പരം മാറും ആരെ ആരെയാണ് സ്വാധീനി സാന്ത്വനിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല ആർക്കും ആരെയും സാന്ത്വനിപ്പിക്കാവുന്ന സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ കണ്ണികളായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് സങ്കീർണതകളെ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി ഈ പ്രകൃതിയെയും ഈ സൗന്ദര്യത്തെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുള്ളതായ അനുഭവങ്ങളെയും എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ഒരു സൗന്ദര്യ രൂപമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അത്രയ്ക്ക് മഹത്താണ് പരസ്പരമുള്ള ഈ സാന്ത്വനം അപ്പം ആ സാന്ത്വനം തന്നെയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പല വിഷയങ്ങളും പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ക്ലാ ഇനി സ്കൂളിൽ നിന്ന് തുറക്കുക എന്നറിയില്ല എന്ന് തുറന്നാൽ തന്നെ ഇനി അധ്യാപകർ വളരെ വേഗത്തിലായിരിക്കും പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പോവുക ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്